Щучья икра – очень ценный продукт. И в отличие от красной и черной икры, она считается диетической из-за небольшого содержания жиров. На Руси щучью икру подавали с блинами, и ценилась она очень высоко. И нет ничего проще, как приготовить икру и щуки в домашних условиях. Возьмем одну щуку с икрой, соль и растительное масло. Да, еще понадобится нам кипяток. Первое, что нужно сделать, это хорошо помыть щуку, почистить ее и достать икру, не повреждая в мешочках. С такой большой щуки у меня получилось немного икры. Это значит, что щука уже отнерестилась и в окружающей среде мы вред не наносим. Одна, все-таки, одна сторона у меня порвалась, а одна осталась целая. Можно, конечно, вот эту пленочку полностью вот так вот разрывать, снимать аккуратненько, но мы сделаем проще. Так, я чуть-чуть уже разорвала, показала. Мы сделаем проще. Я сейчас возьму кипяток. Это будет у нас и как дезинфекция. И в то же время быстренько мы снимем пленочку. Заливаем кипятком. Пленочка скручивается. И мы вот так вот в течение 5 минут буквально вилочкой помешиваем. И вот пленочка наша, вот она, все ее видно. И можем ее убирать. Освобождаем от икры и убираем. Берем друшлаг. Сверху марлечку и выливаем сюда икру. Нам надо ее промыть теперь в холодной воде. И аккуратно перемешиваем и сливаем воду. И сделаем это так, ну, пару раз еще промоем. Промытую икру оставляем в таком вот подвешенном состоянии для того, чтобы стекла лишняя влага. Вода стекла, перекладываем икру в отдельную тарелочку. Приступаем к засолке. Пропорция такая. Если у вас икры пол-литровая банка, то пойдет 2 столовые ложки с горкой соли. У меня икры ну, где-то стакан. Поэтому соли я добавлю чуть меньше столовой ложки. Вот так, немножко горку уберем. Все добавили и хорошо перемешиваем. перемешали, она даже икра стала даже такая жидкая, сверху появилась пена, но это ничего страшного, пена со временем уйдет. Теперь берем баночки стерилизованные, лучше брать вот такие маленькие, у меня и крышка по и банка, и переливаем сюда икру. Сверху икру покрываем растительным маслом, чтобы полностью икра была закрыта, ну так где-то на 5 миллиметров прикрываем ее. Теперь накрываем крышкой и убираем в холодильник на 5 дней. Прошло 5 дней, икра настоялась. Она стала такая вот янтарного красивого цвета. Вся пена ушла. Смотрим, что у нас внутри. Пены нету, сверху плавает масло, оно для сохранности икры. Будем снимать пробу. Я уже намазала себе хлеб. Беру икру. Так. Масло немножко мешает, но для сохранности можно терпеть. Она как, как желе, такая красивая, янтарная. Приятного аппетита! М -м -м.